欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：李易峰、嫖娼凉凉，骚扰女星往事被扒；李沁、杨幂、吴昕都惨遭下手。中秋佳节，伴着月饼下肚的还有大瓜。三字男艺人的词条挂了一整晚，官方的节目单也做出调整。大家都在猜测李易峰到底咋了。随后，工作室和李易峰纷纷站出来辟谣，再加上粉丝疯狂洗的，舆论一时也不知道该往哪边倒。结果辟谣发出来没多久，就纷纷被加了，整件事也就变得更加扑朔迷离。而李易峰的桃色瓜也被顶上了热搜，他和网红弯弯的泡瓜被旧事重提。女方这边的画风一言难尽，又是私处护理，又是吃药研经期，又是服务型人才，光看图文就能脑补一出大戏。随着官方通报，大家才从扑朔迷离的瓜田里知道了真相：李易峰嫖娼被抓，注意还是多次嫖娼、惯犯，而他本人一直被转有圈外女友，甚至被粉丝爆料已经买了婚房。他还出去找乐子，绅士有礼的面具也就此被摘下。其实翻看李易峰的过往，他的本性早就暴露，合作期间多次骚扰女同事，李沁、吴昕、杨幂都没躲过他的咸猪手。一，李沁，二零一三年李易峰还是个小胡咖的时候，和李沁合作了电视剧《千金归来》，剧中两人饰演情侣。有过不少亲密的互动，其中有个片段最近在网络上广为流传。李沁饰演的角色得到了一个谈合作的机会，身为男友的他立刻抱起了李沁。按照其他电视剧的套路，这时候男主角应该会抱着女主角转圈圈，但李易峰大概把平时生活里的习惯带到了剧中，接下来的举动足以让人震惊。他抱着李沁上下抖动。颤得像个人形泰迪，即便有摄像机拍着，也能看出李沁的花容失色，笑容都僵在了脸上。而且当时为了宣传这部剧，李易峰还和李沁用恋情绯闻当噱头。被问到两人是不是假戏真做，还不等李沁回答，李易峰便抢先开口：“我来回答。”然后回答的特别含糊。主动爆料拍摄时，胳膊曾经被李沁掐得青一块紫一块，甚至略带委屈地对李沁说：“坐在你身边，我敢大声说话吗？”上赶着五 CP， 可算让他玩明白了，任谁看了不说一句，美女实惨。二，吴昕，说起来，吴昕受到的伤害可不比李沁小。二零一四年，李易峰的《古剑奇谭》在芒果台热播。他也就顺势成为顶流小生，《快乐大本营》可是芒果台的常青树，自己台里捧出来的流量，岂有不用的道理？于是李易峰便在那一年经常录制快本，然后这哥们五 CP 的心思又活络起来。现那有张杰，台上单身的女主持只有吴昕，而且吴昕的国民度也很高，和他炒 CP 百利无一害。李易峰就故意在节目中对着镜头做出很多让人误会的举动，这体现在他的肢体动作上。两人合唱一首歌，吴昕唱的有个音破了，李易峰就场，就场就就场吧，还一把搂住吴昕。不仅如此，他还故意很近地贴着吴昕说话。整期节目，李易峰一直各种靠近，各种言语动作暧昧，故意营造一种暧昧的气氛。节目播出后，吴昕果不其然被他的女友粉骂了，这对于吴昕来说简直是无妄之灾。所以后来李易峰在参加节目，吴昕就开始有意的避嫌。栀子花开剧组跑宣传的时候，吴昕玩游戏选别的男生背，李易峰背的是电影里的 CP 张惠文，他一脸不爽。即便是避嫌成这样，李易峰还要去招惹人家。庆祝拍手没给他拍，他就主动跑过去找吴昕拍手，主动贴的是他，被骂的却一直是吴昕
。尽管他再怎么澄清，李易峰的粉丝还是揪住他不放。后来李易峰在上节目，吴昕直接跟台里请了假，真是惹不起，只能躲。韦家当时还发微博替吴昕出气，果然还是圈内人最清楚他是什么嘴脸。三，杨幂，比起吴昕。杨幂的残有过之而无不及，毁掉一个女明星，造她的黄造就好了。李易峰和杨幂一起合作《古剑奇谭》走红，但当时两人明显不熟。李易峰在出席活动时给杨幂打电话，还被她挂断了，一度很尴尬。但没想到《古剑》爆了，李易峰火了，商人向来逐利，明星更不例外，于是两人不计前嫌。趁着热度再次合作了电影《怦然心动》，这次两人明显熟络多了，经常在片场打打闹闹。在拍戏期间，流出了不少两人在剧组暧昧互动的画面，是哪一方炒作的手笔，一眼就能看出。而其中有一张图是李易峰袭胸杨幂，虽然可能是摄角度的问题，但还是引起了轩然大波。因为当时杨幂还没和刘恺威离婚，而且又刚生完小糯米不久。二零一五年传出的谣言更甚，说是杨幂为了李易峰的孩子而被打掉，并且还赔偿了卓伟三千万的费用。虽然两边各种澄清，网友依旧不信真相。这样的情况下，正常人不该是避嫌吗？但李易峰偏不，还在冬至的时候发布动态表示。南北结合过冬至，这让很多人都感觉到了一丝意味深长。他和杨幂来自成都，而另一个来自北京，正是李易峰方面不断的碰瓷，两人从那之后再也没有合作过。不过李易峰可没打算放过杨幂。这次的嫖娼事件翻车后，有李易峰的粉丝脱粉回踩，才揭露了当年的一些事实。原来当年的一切都是祸水东引，拉杨幂替他约网红而背锅，杨幂无端被造了谣，还被很多人误解婚姻生变是他的问题，终究是杨幂一个人扛下了所有啊！随着这两年娱乐圈的魔幻瓜层出不穷，大家对明星翻车都快见怪不怪了。即便出了事，没曝光之前，他们还敢顶着面具出来招摇撞骗。之所以敢如此嚣张，就是因为他们背后站着资本。比如李易峰的声明，明显就能看出背后金主一直在摆平，没能周旋成功罢了